Very good evening, everyone, and welcome to another session on ESIC Deputy Director for the subject of marketing. First of all, a very happy new year to all. I hope that you're doing well, and this new year brings a lot of joy and happiness in your life. So, in this session, we are going to discuss five more important questions, discuss karne wale hai, which are very important for your ESIC Deputy Director position. And I hope that you are doing well and you are doing very well. And you have seen our previous lectures on marketing. Ke dekh अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जरूर विजिट करें एंड डू हैव अ लुक ऑन प्रीवियस वीडियो सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बट बिफोर दैट इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हमारे सेशंस ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए शुरू हो चुके हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड अ टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज प्रिपरेशन के टाइम पे स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स बने रहते हैं सो यू कैन आस्क योर डाउट्स बाय पोस्टिंग इट इन द टेलीग्राम ग्रुप इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है इस वीडियो के वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखते हैं एंड आई एम वेरी श्योर की अगर आपने अपने मार्केटिंग का सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है सो so आप इन क्वेश्चन का जवाब सही जरूर दे पाएंगे लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द बिलो मैं सेगमेंटेशन टेक्निक अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेगमेंटेशन याद होगा जिसका मतलब क्या होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मार्केटर डिवाइड करना चाहता है बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स द मार्केट इज बीइंग सेगमेंटेड इनटू स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स इनटू स्मॉल स्मॉल स्टार्टअप्स ताकि जब भी मार्केटर उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को केटर करने की कोशिश करे तो वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम ना आए एंड वो उसके अकॉर्डिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन एस्पेक्ट्स को कवर कर सके फॉर इंस्टेंस लेट से कि अगर आपको चिल्ड्रेन या फिर यंगस्टर्स के मार्केट को केटर करना है सो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी जिस तरीके की एडवर्टाइजिंग होगी जिस तरीके का प्रोडक्ट लेआउट होगा इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन अडल्ट बेस्ड प्रोडक्ट तो उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट को डिवाइस करना पड़ेगा सो दे फॉर इन कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के आपको सेगमेंटेशन करना पड़ता है सो so हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर हम लाइफ के बारे में बात करें विच कुड बी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइफ कुछ लोग को पसंद होता है कि हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में बिलीव करें दैट वॉज अ मोटो ऑफ महात्मा गांधी जी एंड देन कुछ लोग का होता है कि नहीं यार एक ही लाइफ मिली है खूब अच्छे से इंजॉय करते हुए लग्जीरियस लाइफ जीते हुए हम इसे इंजॉय करें सो दे कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल तो अगर हम लाइफ स्टाइल को एक पैरामीटर बनाएं तो इसमें से कौन से टाइप का सेगमेंटेशन हमें रेफर करना पड़ेगा इज इट गोइंग टू बी अ डेमोग्राफिक बेस्ड सेगमेंटेशन इज इट गोइंग टू बी अ बिहेवियरल बेस्ड सेगमेंटेशन इज इट साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन या फिर इट इज अ जोग्राफिकल बेस्ड सेगमेंटेशन आई एम वेरी श्योर कि आपको इसका आंसर जरूर आता है तो प्लीज जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए टिल द टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग दीज कंसेप्ट और इन कंसेप्ट को समझाने का मेरा एक ही मोटिव है कि कोर्स में लेक्चर्स देखते समय या जिस भी सोर्स ऑफ मटेरियल से आप प्रिपेयर कर रहे हैं अगर वहां पर थोड़े से भी आपके दिमाग में डाउट्स रह गए हो तो इन क्वेश्चन के थ्रू इन सेशन के थ्रू वो हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी में आपको दे सकती हूँ ठीक है तो जब तक आप कॉमेंट सेक्शन में आंसर लिख रहे हैं जल्दी से आपको इन टर्म्स का मतलब समझा देता हूँ जोग्राफिकल बेस सेगमेंट का क्या मतलब है कि आप जोग्राफिकल लोकेशन के बेस पे लेट से मैंने डिवीजन कर दिया नॉर्थ दिल्ली ईस्ट दिल्ली वेस्ट दिल्ली एंड सो ऑन तो जब हम जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हैं बिकॉज अगर आपको दिल्ली में कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना है और अगर आपने चार सेगमेंट में बांट दिया है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान हो जाएगा लेट से हमने नॉर्थ दिल्ली में एक अपना एक हेडक्वार्टर बना दिया एक हमने साउथ दिल्ली में बना दिया एक ईस्ट में बना दिया एंड वेस्ट में बना दिया सो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत आसान हो जाएगा और वहाँ के जो लोकल वेंडर्स होंगे जिनको वहां के मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छी जानकारी होगी दे विल बी एबल टू केटर टू द कस्टमर्स मोर इफेक्टिवली एंड मोर एफिशिएंटली। तो एक हो सकता है जोग्राफिकल बेस्ड सेगमेंटेशन जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है ठीक है सेकंड क्या है बिहेवियरल बेस्ड सेगमेंटेशन अब लोगों का अलग अलग टाइप का बिहेवियर होता है कुछ लोग का बिहेवियर ऐसा होता है कि लेट से अगर मैं एयरप्लेन के बारे में बात करूँ एयर ट्रेवल के बारे में बात करूँ तो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ही एयर से जाना पसंद करते हैं दे प्रेफर कि हमें तो अपना टाइम बचाना है हमारा टाइम जो है इट्स वेरी प्रेशियस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस तो वो एयर से ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं कुछ लोग होते हैं जो ओकेजनली ट्रैवल कर लेते हैं कि ठीक है यार आज मन कर रहा है या इस टाइम पे जरूरी है तो आज हम एयर से ट्रैवल कर लेते हैं बट यूजली हम बस या फिर ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपका बिहेवियर डिटरमाइन कर रहा है कि किस तरीके का आप प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे तो उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता
मेंटल फैकल्टीज की क्या आपका सोचने का तरीका है क्या आपकी साइकी है उसके बेसिस पे आप चॉइसेस लेते हैं उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप कार खरीदने जा रहे हो और आपका लग्जरियस लाइफस्टाइल है तो आप वेरी श्योर sure कि आप वैगन तो नहीं परचेज करने वाले हैं ठीक है सो दिस कुड बी द बेसिस ऑफ डिसीजन तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर और जो मोस्ट सुटेबल आंसर नजर आ रहा है दैट इज सी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है एक एक टर्म को समझना है जो मैं अपने लेक्चर में समझाता हूँ इसी तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे देन ओनली यू बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम ठीक है बिकॉज द एग्जाम इज वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव ठीक है चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं आर एंड डी विच इज योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर ग्रीवेंस हैंडलिंग इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट तो जब भी आप एज अ कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि यार आफ्टर सेल सर्विस तो मिलनी ही चाहिए इससे हमारा क्या जुड़ा हुआ है सेटिस्फैक्शन लेवल जुड़ा हुआ है अदरवाइज अगर ये आफ्टर सेल सर्विस नहीं प्रोवाइड करता इसने प्रोडक्ट तो सेल कर दिए बट आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहा है अच्छी तो हम इसके पास नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद अ काइंड ऑफ सर्विस गिवन ठीक है सो इन चीजों के के बारे में जो हम बात करते हैं तो हम असेंशियली कौन से कंसेप्ट के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं इज इट द मार्केटिंग कंसेप्ट इज इट द प्रोडक्ट कंसेप्ट जहाँ पे बात होती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा अच्छे फीचर्स हमको प्रोवाइड होने चाहिए आर बी टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट इज इट सी होलिस्टिक मार्केटिंग होलिस्टिक मार्केटिंग होता है जब आप सारे डायमेंशन वेदर इट बी योर मार्केटिंग वेदर इट बी योर डिपार्टमेंट जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं हर चीज का सिंक्रोनाइजेशन करने की कोशिश करते हैं सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज द आउटपुट एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो साइकिल मार्केटिंग क्या होता है वो मार्केटिंग जो बेसिकली सोशल इशूज को केटर करता है या सोशल अवेयरनेस करने की कोशिश करता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब हम पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो उस पर काफी सारे कैंपेन्स आते रहते हैं कैंसर अवेयरनेस रिलेटेड बहुत सारे कैंपेन्स आते रहते हैं एड्स रिलेटेड बहुत सारे कैंपेन्स आते रहते हैं तो जो भी एक ऐसी मार्केटिंग होती है जिसके अंदर थोड़ा सा सोशल एलिमेंट होता है आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एन और हेल्थ फाउंडेशन खोले हुए हैं तो उसको जब वो अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू मार्केट करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कई बार आपने देखा होगा कि सैनिटरी नैपकिन के साथ आता है कि अ पोर्शन ऑफ दिस अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू और फॉर द परचेज ऑफ सैनिटरी नैपकिन वुड गो फॉर द स्कूल्स जो वेमेन को या फिर एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट ठीक है और मार्केटिंग तो आपको पता ही विच इज रिलेटेड टू द अट मोस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन जहाँ पे कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो प्राइमरी बन जाता है दैट इज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग ठीक है तो यहाँ पे क्योंकि हम आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोइंग टू बी ए दैट इज मार्केटिंग लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अ प्लान मिक्स ऑफ कंट्रोलेबल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस ऑफ मार्केटिंग इज कॉल्ड एज डैश एक प्लान मिक्स है कंट्रोलेबल एलिमेंट्स का जिनको आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग में यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन है वेरी श्योर कि जितने लोग भी देख रहे हैं वो एटलीस्ट इस क्वेश्चन का जवाब तो सही देंगे अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब गलत कर दिया इसका मतलब आपको मार्केटिंग दोबारा से पढ़ने की जरूरत है बिकॉज इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है क्या हम इसको प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है कि प्रोडक्ट की लेंथ क्या होगी प्रोडक्ट की विथ क्या होगी प्रोडक्ट की ब्रेथ क्या होगी प्रोडक्ट की डेप्थ क्या होगी इन सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल में प्रोडक्ट वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्रोडक्ट वाली वीडियो को जरूर देखिए मार्केटिंग फिलोसफीज अलग अलग फिलोसफीज हमने पढ़ी है ठीक है प्रोडक्ट फिलोसफी है प्रोडक्शन फिलोसफी है सेलिंग फिलोसफी है मार्केटिंग फिलोसफीज है तो अलग अलग फिलोसफीज के हिसाब से काम करते हैं बिकॉज अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप से डेवलपमेंट हुए हैं जिस टाइम पे जो मार्केटिंग फिलोसफी सूटेबल लगती है आप उसको कैटर करने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में जिस टाइम पे कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ठीक है ऑलरेडी एक प्रोडक्ट आ चुका है तो इस टाइम पे अगर आप सबसे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं तो आपका एम होना चाहिए सेलिंग वाली फिलॉसफी को गेटर करना सेलिंग की जो मार्केटिंग की फिलॉसफी है बिकॉज यू वांट दैट ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक लोग परचेज कैसे करेंगे सो दैट बिकम्स अ वेरी प्राइम इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग फिलोसफी सी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेयर देर आर वेरियस स्टेजेस जो बताता है कि हर स्टेज में कितना रेवेन्यू अर्न होता है कितना सेल्स होता है कितना प्रॉफिट होता है किस तरीके से आपको मार्केटिंग एलिमेंट्स uh, अपने डिवाइस करने चाहिए किस तरीके की
ठीक है तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी इजी क्वेश्चन इज फोर्थ दट इज मार्केटिंग मिक्स क्यों क्योंकि हमें कंट्रोलेबल एलिमेंट्स कहे गए हैं दैट इज योर फोर पीस ऑफ मार्केटिंग ठीक है आई होप दिस इज क्लियर लेट्स मूव द फोर्थ क्वेश्चन अ मेथड ऑफ अचीविंग मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स फ्रॉम लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेस बाय रीऑर्गेनाइजिंग डिफरेंसेज इन द रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ मार्केट इज नोन एज डैश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब एक ऐसा मेथड करना है जहां पर आप मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहे हैं बाई लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे कर रहे हैं बाई रीऑर्गेनाइजिंग डिफरेंसेज इन रिस्पॉन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरियस पार्ट ऑफ मार्केट मतलब पूरा मार्केट है वहां पर आपने अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग चीजों में रीऑर्गेनाइज किया किसी तरीके का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है जहां पर जो भी डिफरेंसेज इन कैरेक्टरिस्टिक है प्लीज नोट वॉट इज द की वर्ड की वर्ड समझना बहुत जरूरी है आपने मार्केट के अंदर काफी सारे हेट्रोजिनस कैरेक्टरिस्टिक्स देखे आई एम राइटिंग द वर्ड सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू यू हेट्रोजिनस कैरेक्टरिस्टिक देखे देखे लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट को डिवाइस किया मार्केट को प्लान किया ताकि आप मैक्सिमम रिस्पॉन्स ले सकें फ्रॉम लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज अब एक एक फर्ज करिए एक सिचुएशन समझिए कि आपका एम क्या है कि आप यंगस्टर्स को टारगेट करना चाहते हैं ठीक है बट आप करके आ रहे हैं कि आप जिस तरीके की अपना एडवर्टीजमेंट डिवाइस कर रहे हैं दैट इज अ वेरी मास ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ डिजाइन मास ओरिएंटेड काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट जहां पे आपको सबको केटर करना जरूरी है या फिर आपका जो मार्केटिंग स्टाइल है या फिर जो एडवर्टीजमेंट है वो सारी ऑडियंस को केटर कर रहा है तो अब होगा क्या यंगस्टर्स मिस आउट हो जाएंगे अडल्ट हो सकता है उसको इग्नोर कर दें और हो सकता है जिनको आप टारगेट नहीं करना चाहते हैं वो आपका एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप रिसोर्सेज तो बहुत लगा रहे हैं बट यू आर नॉट एबल टू रीच यूर नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट ठीक है तो हमारा एम जो होता है वो होता है मैक्सिमम बेनिफिट रीच करना जो कि पॉसिबल है ओनली इफ यू आर सेगमेंटिंग द मार्केट बाय रीऑर्गेनाइजिंग डिफरेंसेस अभी हमने सेगमेंटेशन टॉपिक पढ़ा है जहां मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपको चीजों को डिवाइस करना है ठीक है तो हमें आंसर तो मिल ही गया बट लेट्स गो थ्रू द ऑप्शन इज इट आफ्टर सेल सर्विस विच कैन नॉट बी द आंसर प्रमोशन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है पोजिशनिंग इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग अ पोजिशन कि मार्केट में अगर आप किसी एक सेगमेंट में काम कर रहे हैं लेट्स अगर मैं ऑटोमोबाइल सेगमेंट के बारे में बात करूं तो आपके प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है मार्केट में क्या टाटा के प्रोडक्ट्स कस्टमर ज्यादा प्रेफर करता है या फिर सुजुकी के मारुति सुजुकी के ज्यादा प्रेफर करता है व्हाट इज द प्रोडक्ट्स पोजीशन इन द मार्केट और इन कस्टमर्स माइंड ठीक है सो दैट इज वॉट पोजिशनिंग इज ऑल अबाउट पोजिशन पता लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं ठीक है सेगमेंटेशन वो टास्क है जहां पर आप रिओर्गेनाइज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सके विद द मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट गोइंग टू बी सेगमेंटेशन आई होप आप सेगमेंटेशन एंड पोजीशनिंग में कंफ्यूज नहीं होंगे ठीक है लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे द एटीट्यूड बेस्ड ऑन बिलीव ओपिनियन नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट विच इंप्लॉयज पजेस इज नोन एज डैश मतलब क्या होता है कि जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है उसके बेसिस पे आप कुछ डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करते हैं दैट डिसाइड दैट हाउ आर यू गोइंग टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके एटीट्यूड को जज किया जाए किन बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ आपके पास में क्या बिलीफ रहे हैं ओपिनियन के बेसिस पे नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन आपको मिली है किसी भी इवेंट के बारे में ठीक है जो इंप्लॉयज के पास होती है वॉट इज दिस एटीट्यूड नोन एज यहाँ पे की क्या है नॉलेज इंफॉर्मेशन बिलीव एंड ओपिनियन इसके बेसिस पे आपका एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है ये ध्यान रखिएगा ठीक है लेट्स हैव लुक एट द ऑप्शन इज इट बिहेवियरल एटीट्यूड ठीक है Is it a positive attitude? Is it a cognitive attitude or is a effective attitude? अब देखिए एक एक चीज को बहुत बारीक से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिहेवियरल एटीट्यूड का क्या मतलब है दिस इज डिपेंडेंट ऑन योर बिहेवियर हाउ यू बिहेव विद अ पर्टिकुलर पर्सन इसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है विच इज मेजरली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑफकोर्स देर आर मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक बट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है आपकी बिहेवियर का कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेट डिटरमाइन योर बिहेवियर आप कहते नहीं है कि दिस अ वेरी स्टेट पर्सन काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी तो उसका बिहेवियर जो होगा वो काफी स्टेट फॉरवर्ड होगा वेर इज द अदर पर्सन इज वेरी डिप्लोमेटिक इन हिस पर्सनालिटी तो वो जब जवाब देगा या जो उसका बिहेवियर होगा वो डिप्लोमेटिक होने वाला है ठीक है इफेक्टिव एटीट्यूड क्या होता है दैट इन केस ऑफ सर्टन काइंड ऑफ इमोशन आपने अपने घर में देखा होगा अपने दोस्तों को देखा होगा रोड पर लड़ाई होती है आपको उस पर्सन की बिहेवियर के बारे में पता है तो आपको पता है कि वो इमोशन से कैसे डील करता है उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसा है कुछ लोग ऐसे हो
रोड पे कितनी भी लड़ाई हो जाएगी वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो लड़ाई ना करे उसको बातचीत करके नॉन वॉयेंस तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे सो हाउ यू रिस्पॉन्ड और हाउ यू डिटरमाइन योर बिहेवियर और एटीट्यूड इन टर्म्स ऑफ इमोशंस इज इफेक्टेड बाय इफेक्टिव एटीट्यूड ठीक है तो उसको हम इफेक्टिव एटीट्यूड का कंसेप्ट कहते हैं ठीक है तो ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता अब दो ऑप्शन रह गए आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉग्नेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ वेरी जनरल काइंड ऑफ अ थिंग की चीजों को लेके लाइफ को लेके किसी भी चीज को लेके इन्वायरमेंट के अंदर आपका एटीट्यूड एक पॉजिटिव एंगल देता है या फिर नेगेटिव देता है कुछ लोगों से आप पूछिए कैसा रहेगा आपका रिजल्ट उनका खराब भी एग्जाम हुआ होगा तो उनका एडिट होगा यार अच्छा होगा मैं पॉजिटिव हूँ अपने रिजल्ट को लेकर कुछ लोग हैं बहुत अच्छा करेंगे बहुत अच्छे से एग्जाम देके आएंगे तभी उनका एडिट होगा कि यार नेगेटिव है अच्छा नहीं है मैं तो अच्छा करके आऊँ बट एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा काट देगा और मेरे साथ ये गलत हो जाएगा उनका एटीट्यूड पूरा पेसिमिस्टिक टाइप का होता है ठीक है तो पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ वेरी जेनरिक काइंड ऑफ एन एलिमेंट यार तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता जब आप नॉलेज इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपको जो भी दिया जाता है जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है लेट से आप प्रोडक्ट को किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहे हैं आप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप कुछ भी रिसर्च करके नहीं गए अब वहां पे जब आप जाते हैं तो आपको जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हैं दैट वेदर आई शुड परचेज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट तो जब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे नॉलेज के बेसिस पे आप अपना ओपिनियन बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर एटीट्यूड को हम कहते हैं कॉग्नेटिव एटीट्यूड ठीक है कॉग्नेशन का मतलब ही होता है चीजों को ग्रैप करना चीजों को अंडरस्टैंड ठीक है तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी कॉग्नेटिव एटीट्यूड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो ये पांच क्वेश्चन पसंद आए हो एंड इसके साथ साथ जो हमने कंसेप्ट भी डिस्कस किए ये भी आपके 100 परसेंट क्लियर हो गए होंगे स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स आप कमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं टिल देन की प्रैक्टिसिंग कीप वर्किंग हार्ड और अगर लगता है कि इस वीडियो से थोड़ी भी आपकी मदद हुई है थोड़ी भी आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी हुई है डू हिट द लाइक बटन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेक केयर एंड